repaso de inglés para acceso al ciclo formativo de grado superior. Vamos a empezar. Presente simple, presente continuo. ¿Cuándo se usa el simple? Cuando son verdades absolutas, por ejemplo. Water boils at 100 degrees centigrade. O cosas habituales. I go to the gym three times, tres veces, a week, a la semana. Si tuviera que decir dos veces, vamos a ir metiendo otras cositas que os pueden servir para la composición que tenéis que hacer. Three times a week, twice a week, dos veces a la semana. Presente continuos son acciones que estamos realizando en el momento en que hablamos. Por ejemplo, absurdamente podemos decir I'm sleeping. ¿Vale? ¿Podemos decir I am sleeping? No. Porque durmiendo no hablamos, o sí. Sorry, I can't answer. Can't talk to you. I'm teaching. Siento no poder hablar contigo. Estoy dando clase. ¿Vale? Pasado simple. Pasado continuo. Tiene la variación, una variación similar al presente simple y continuo, pero se pueden usar las dos en la misma frase para indicar que una acción se estaba desarrollando en el pasado y otra la cortó. Por ejemplo, I was teaching when Carmen mm, called me. Yo estaba dando clases y Carmen me llamó. Cuando Carmen me llamó, ¿vale? Y me interrumpió. I was having a bath when somebody entered the bathroom. Estaba dándome una ducha cuando alguien entró en el baño. Ya podéis pensar lo que queráis. Podéis tirar por psicosis o podéis tirar por una película un poco más alegre. Present perfect. Muy importante. Yo iba al gimnasio dos veces al día. But now I have begun to work and I can't go. Yo iba al gimnasio dos veces al día, pero yo ahora he empezado a trabajar y no puedo ir. ¿Vale? Last year I was teaching In a high school. But they fired me. Fire, fire. Es despedir o echar a alguien de un trabajo. ¿Vale? Vocabulario. Bonito para que lo uséis. Present perfect. Present perfect suele ser una acción terminada en el pasado. Y tiene un montón de... de eh, significado según estas preposiciones y adverbios que se le pueden poner. Por ejemplo, already y yet se usan para decir ya o todavía. I have already eaten, ya he comido, o I haven't eaten yet. Notad la diferencia, en el already va en medio y el yet va al final. El yet se usa, se usa con la... Negativa en la interrogativa. Have you eaten yet? Aunque en las preguntas, depende de cómo la quieras hacer, también se puede poner already. Pero siguiendo esta regla nunca os vais a equivocar. 
for y since se indican para explicar que has estado haciendo algo hace poco durante un tiempo. Por ejemplo, I have lived in Chicago for two months. Yo he vivido en Chicago durante dos meses. O I have lived in Chicago y todavía puedo seguir viviendo. Lo más normal es que no. Yo vivo en Chicago desde septiembre, por ejemplo. ¿Vale? I have painted since I was a child. Yo he pintado desde que era un niño, sigo pintando. I have painted for 30 years. Durante 30 años. Just se usa cuando acabas de hacer algo. I have just eaten. Acabo de comer. But, nonetheless, sin embargo, I'm still hungry. Todavía tengo hambre. Y ago es cuando quieres decir que algo pasó hace tiempo. I was married to her ten years ago. Yo estuve casado con ella hace diez años. ¿Vale? I gave up smoking. Dejé de fumar. Three months ago. And now I feel very good. Más tiempos, ¿os suena alguno más? ¿Tenéis duda de alguno más o no? Past perfect. Very good. Pasado perfecto. Yo había terminado de comer cuando alguien pegó a la puerta. ¿Mm? Ella había ido to the cinema. But it was closed. Esto es cuando estás contando algo del pasado, ¿vale? Ella había ido al cine, pero estaba cerrado. No es lo mismo que decir, ella ha ido al cine, pero está cerrado. Eso es cuando te acaba de pasar. Si ha pasado a lo mejor hace una semana, pues ella había ido al cine, pero estaba cerrado. Más. Más. ¿Cómo? Y ya eso todo. ¿Qué más hay del present perfect? ¿Mm? Sí, pero eso no cae a ustedes. No. Hay presente perfecto continuo. Por ejemplo, yo puedo decir... Uh -huh. I have been reading for two hours. This book. I love this book. He estado leyendo durante dos horas. Me encanta este libro. ¿Vale? She has been working in Apple since she was 20. Ella ha estado trabajando en Apple desde que ella tenía 20 años. ¿Vale? Y sigue trabajando. Se supone. Venga. Eran los verbos. ¿Qué más? Condicionales. 
primer tipo. Tipo 0 no... Primer tipo es algo seguro. If I go to the party, if you come with me to the party, you will have a good time. Presente en el if y futuro. If más sujeto más verbo en presente más todos los complementos que quieras y luego sujeto más will o shall depende si no os queréis pillar los dedos poner apóstrofe ll más el verbo más todos los complementos que quieras vale If she studies, ojo cuidado con la tercera persona del singular, que lleva S o, como en este caso, ES al final. Si ella estudia duro, pasará los exámenes o aprobará los exámenes. Segundo tipo, mm. sería condicional, imposible o muy poco probable. If I was Spider-Man, I would throw... A super strong net by my wrist. Por mi muñeca. ¿Vale? Lanzaría una red super fuerte por mi muñeca. By sería through. Mejor, ¿no? Pero es que through es a través. Es que algo sale de algo es... Sí, mis... If my mother was a man, she would be my father. Si mi madre fuera un hombre, sería mi padre. ¿Sí o no? Estructura. If más sujeto, más verbo en pasado, más todos los complementos, luego sujeto, más would, que sustituye al will o al shall, más el verbo, más todos los complementos que queráis. If she si ella corriera más rápido, ganaría la carrera, ¿vale? Venga, otra cosa. Relativos. Había dos cosas que habíamos estudiado, que era cuando usar who, that o which. Sí, pero no está en vuestro temario, ¿vale? Hay otro. Who, personas. That, cualquiera de las dos. Y which, cosas. She is my girlfriend. I'm (sighs) 
going to ask her to marry me. Hmm. Hmm. That boy, that man is my boyfriend. My boyfriend that man is wearing a blue shirt. That man who wears A blue shirt is my boyfriend. Ese hombre que lleva una camisa azul es mi novio. Podría haber puesto that, pero con persona a mí no me gusta. Estoy pensando that car that car is mine that car Is the most beautiful car in the garage. That car, which is the most beautiful car in the garage, is mine. Ese coche es mío. Ese coche es el más bonito del garaje. Ese coche, el cual es el más bonito del garaje, es mío. Who's? That woman's child has had an accident. Esa mujer está muy molesta, preocupada. El niño de, esta, de esa mujer ha tenido un accidente. That woman, whose, de quién, cuyo hijo, yo lo traduzco como cuyo. Esa mujer, cuyo hijo ha tenido un accidente, is very... Upset, upset, y como quiere que esté la pobre, molesta, preocupada, mm. Mm.
Esta empresa está localizada en los Estados Unidos. Esta empresa ha alquilado un edificio en Estepona. This firm. That is located in the USA has hired a building in Estepona. Another one. What? Which? Mm -hmm. That or which? Where? ¿Cuándo podría poner where como relativo? Mucha gente pobre vive en esa casa. Yo vivo en esa casa. Many poor people live in that house. Where I live. Mucha gente pobre vive en la casa donde yo vivo. Hum. Una oración con hum. I talk to your brother. Your brother is a very fine guy. Your brother, vamos a poner yesterday, por ejemplo, whom I talk yesterday ojo cuidado to whom I talk yesterday is a very fine guy. Las preposiciones se usan así, con los relativos. Y aquí indican a quién le hablaste. Es el complemento directo. ¿Vale? Y faltaba una cosita de los relativos que era cuando no hacía falta. Que era cuando hacía función de sujeto, ¿no? I love that girl. Por ejemplo, I wear blue jeans. ¿Vale? Blue jeans are cheap. The blue jeans. Podría decir that I wear are cheap. Pero no hace falta poner el that. Podrías decir perfectamente the blue jeans I wear. Los vaqueros que yo llevo son baratos. I'm having a coffee. The coffee 
is where is the coffee from? No, it's from Morocco. So look at I. So podría decir the coffee. I'm having is from Morocco. El café that I'm having podría decir o which I'm having, pero no hace falta. Y no se pone. I live in a house. My house Is very expensive. Podría decir, the house I live in is very expensive. Podría decir, where I live in, or where I live. Pero no pega, no pega. La casa, yo vivo dentro de esa casa, es muy cara. Otra cosa más, ¿qué queda? La pasiva. Pasiva en inglés. Es igual que en español. Igualita, igualita. Somebody, alguien robó, un ladrón robó mi coche anoche. A thief stole my car last night. Uy, esto es pasado. Quiero poner una primero de presente. I buy a new computer every year. Me compro un ordenador nuevo cada año. En pasiva sería. Primero en español. Un ordenador nuevo, el complemento directo pasa a sujeto, es comprado por mí cada año. Y el sujeto pasa precedido por el pronombre, perdón, por la preposición por, pasa a ser sujeto, complemento agente. En inglés es igual. El objeto, a new computer, pasa a ser sujeto y ahora se forma, se pone el verbo to be. En el mismo tiempo que está, es decir, en presente. Y luego, comprado, que es el participio del verbo comprar, en inglés es irregular. La tercera columna, is bought. By me. Y los complementos se quedan igual. ¿Vale? Pasado. Mi coche fue robado por un ladrón anoche. My car. Y ahora el verbo ser en pasado. Fue, was y el participio de robar. Robado, still, stole, stolen. La tercera columna, by a thief, last night. Mm. Presente perfecto. Yo he comprado un nuevo ordenador. I have bought a new computer. Un nuevo ordenador ha sido comprado por mí. A new computer has been bought by me. 
¿Vale? What's the problem? Ha sido, has been, el verbo ser en presente perfecto, el has porque es tercera persona y el been que es el participio de ser, ha sido. Y luego el participio del verbo que estamos conjugando, comprado por mí. Más. ¿Mm? Question tax, what's that? I don't know. What's a question tag? I don't remember. No, pero eso no es, no es una question tag. No, una question tag es lo que se pone al final. ¿No? ¿Mm? Cuando quieres decir no, vienes al cine, ¿no? Are you coming to the cinema? Are you? ¿Vienes o no? Esos son question tags. Ahora lo de hacer preguntas es otra cosa. The president of the USA has announced the end of the nuclear No, esas son las question words. The nuclear missiles. The president of the USA has announced the end of nuclear missiles in the whole world. For 2017. Ok, what's the question? Who? Si yo quiero preguntar por the president of the USA, what's, which is the question? Who has announced the end of nuclear nuclear missiles the president of the USA ahora si yo quiero preguntar por este es, para mí es el más difícil has announced it, o has announced it, lo que sea que tendré que preguntar No. No. What has the president of the USA done? ¿Qué ha hecho el presidente de los Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos ha anunciado el fin de los misiles nucleares en el mundo entero para el 2017. Ahora, si pregunto nada más que esto, which is the question, what has sujeto the president of the USA announce it ¿Qué ha presentado qué ha anunciado el presidente de los Estados Unidos? Y si pregunto o si quiero responder esto Which is the question for that?
¿Para cuándo? Por eso lo he puesto. Ya está. Vocabulario. <ríe> 